உங்களை யூகே தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன் வீடியோ பார்ப்பதற்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க எங்கிட்ட படித்த பொண்ணு சிவகாமி சுந்தரி அமெரிக்காவில் இருக்கு ஊருக்கு ஃபோன் பண்ணினா டீச்சர் எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்குமா உதவி ஏதாச்சும் வேணும்னா செய்யுங்கன்னு சொல்லுமா இன்னொரு பையன் கனடாவில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் இங்கே இருக்கிற பசங்களில் பல பேர் வந்து பார்க்குறாங்க இதை விட வேறு என்ன வேணும் தம்பி என்று வெள்ளந்தியாக சிரிக்கிறார் அலிமா டீச்சர் விருத்தாசன மாவட்டம் தொடூரில் அலிமா டீச்சர் என்றால் எல்லோருக்குமே தெரியும் சுமார் முப்பது ஆண்டுகளாக அந்த ஊர் மாணவர்களுக்கு கல்வி அளித்து வருகிறார் ஆனால் படித்தது வெறும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரைதான் அதனால் நேரடியான ஆசிரியராக முடியவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பிறகு எப்படித்தான் இத்தனை பேர் அலிமா டீச்சரை அன்போடு விசாரிக்கிறார்கள் அவரிடமே கேட்கலாம் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் எனக்கு வயது நாற்பத்தி ஒன்பது ஆகுது நான் பனிரெண்டாவது படித்து முடித்ததும் இந்த ஊரில் இருந்த கலைமகள்னு தனியார் பள்ளிக்கு வேலைக்கு போனேன் அப்புறம் இங்கே உள்ள கிராமத்து தலைவர்கள்லாம் இந்த ஊரின் தொடக்க பள்ளிக்கு டீச்சராக இருக்க சொன்னாங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் வேலை பார்த்ததால் பசங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கற்றுக் கொடுப்பேன்னு ஊர்க்காரங்க நினைச்சாங்க அப்படியே பசங்களோடைய என் வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு முப்பது வயது வருஷமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்று சுருக்கமாக தன்னை பற்றி சொன்னாலும் அவரை பற்றி பகிர நிறைய தகவல்கள் இருக்கின்றன பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கத்தின் வழியான ஆசிரியர் என்றாலும் இதுதான் சம்பளம் என்று எதையும் கேட்காமல் தன் தேவைக்கு என சொற்பமான பணத்தை மட்டுமே வாங்கிக் கொள்கிறார் தனக்கு என எந்த சொத்தும் சேர்த்து கொள்ளாதவர் திருமணமும் செய்து கொள்ளவில்லை அவரின் நினைப்பெல்லாம் மாணவர்களின் நலன் குறித்து இருந்து வருகிறது அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் எனக்கு ஒரு அண்ணன் ஒரு தங்கச்சி அண்ணன் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் திடீர்னு ஒரு நாள் வேலை போயிடுச்சு அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த கம்பெனி நஷ்டத்தில் போகுதுன்னு வேலையை விட்டு அனுப்பிட்டாங்க அண்ணனுக்கு உதவியாக இருக்கணும்னு நான் கல்யாணம் செய்துக்காம கூடவே இருந்தேன் அண்ணனும் சரி தங்கச்சியும் சரி எங்கள் வீட்டில் யாருமே கல்யாணம் பண்ணிக்கல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துணையாக இருந்தோம் அண்ணனுக்கு மஞ்சள் காமாலை வந்து நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருந்துட்டார் போன வருஷம் தங்கச்சியும் உடம்புக்கு முடியாமல் இருந்துடுச்சு என்ன செய்யறது இப்போ நான் தனி மரமாக இருக்கேன் என்றவரிடம் குரல் உடைந்தது ஒரு நிமிடங்கள் கழித்து எனக்குன்னு சொந்தம் இனிமேல் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற பசங்க தான் இந்த ஊர் மக்களும் என் கூட பாசமாக பழகிறாங்க அரிசி புளி காய்கறின்னு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அதை மீறி எனக்கு தேவையான பொருள்கள் வாங்கவும் பஸ்க்கு போயிட்டு வரவும் டீச்சர் கிட்ட பத்து இருபது ரூபாய் வாங்கிப்பேன் மற்றபடி சம்பளம்னு கேட்டதில்லை நாமளும் அந்தளவுக்கு படிக்கல இல்லையா சார் நான் பன்னிரெண்டாவது படித்ததும் நர்சிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ படிக்க வைக்க யாரும் இல்லை நானும் யார்கிட்டையும் போய் நிற்கவும் இல்லை என்றவரிடம் தினமும் எவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்து வருகிறீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது எத்தனை கிலோமீட்டர் எல்லாம் தெரியலையே விருத்தாசனம் ஜங்ஷன் பக்கத்தில் குடியிருக்கேன் அங்கிருந்து ஷேர் ஆட்டோவில் பத்து ரூபா கொடுத்து பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து அங்கிருந்து தொழூர் வருவேன் பஸ்ஸுக்கு பதிமூன்று ரூபா ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபாய் ஆயிடும் என்கிறார் இப்போது வாடகைக்கு கூரை வீடு ஒன்றில் வசித்து வருகிறார் உழைப்பையும் நல்ல மனதையும் பார்த்து சிலர் அவரின் வாழ்வாதாரத்துக்கு உதவுவதற்கான முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறார்கள் யூகே தமிழ் சேனலை பார்த்ததற்கு நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க நண்பர்களே தவறாமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பகிருங்கள்